కశ్మీర్ లో ప్రస్తుత తాజా పరిణామాల తర్వాత ఈ రోజు భారత స్వతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని అక్కడ లాల్ చౌక్ లో మరి కాసేపట్లోని రక్ష హోంమంత్రి అయినటువంటి అమిత్ షా అక్కడ జెండాను భారత జెండాను ఎగరవేయబోతున్నారు సార్ అయితే ఇప్పటి వరకు కూడా అక్కడ పాకిస్తాన్ జెండాలు ఎగరడం అనేది చూసాం అంటే తిరుగుబాటుదారుల నుంచి ఎగరవేయడం చూసాం కొంతమంది ప్రత్యేక కశ్మీర్ జెండాలు ఎగరవేయడం చూసాం డెబ్బై ఏళ్ల తర్వాత భారత జాతీయ పతాకం అక్కడ సగర్భంగా రెపరెపలాడుతుందంటూ కూడా కొంతమంది వ్యాఖ్యానిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఏంటి సార్ మొత్తం ఈ వ్యాఖ్యానాల మీద మీరేమంటారు అంటే బీజేపీ మహబూబ్ ముఫ్తీ ప్రభుత్వంలో భాగస్వామి అంటే అప్పుడు జాతీయ పతాకం ఎగరవేయలేదా అంటే ఓహో నాకు తెలియదు మరి అంటే భారతీయ జనతా పార్టీ భాగస్వామిగా ఉన్న ప్రభుత్వం కూడా జాతీయ పతాకాన్ని ఎగరవేయకుండా అవమానించిందా ఇప్పుడు బీజేపీ వాళ్ళు ఎవరైనా ఈ వ్యాఖ్య చేసే అర్థం అంతే కదా రెండున్నర ఏళ్ళు మూడేళ్ళు ఉన్నారు కదా కలిసి మహబూబ్ ముఫ్తీ ప్రభుత్వంలో ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు కదా శాసనసభ స్పీకర్గా కూడా బీజేపీ వాళ్ళు ఉన్నట్టు గుర్తు నాకు మరి వాళ్ళు ఎవరు జాతీయ పతాకాలు ఎగరేయలేదా అందువల్ల జాతీయ పత్ర మనము కొన్ని ఈ అబద్ధాలు ప్రచారం చేస్తే అవి తమకే దాక్తాయి నాలాంటి వాడికి అనుమానం వచ్చింది మరి మీరు ప్రభుత్వంలో ఉన్నారు మీరు ముఖ్యమంత్రిని మద్దతు ఇచ్చారు ఉప ముఖ్యమంత్రులుగా ఉన్నారు మీరు బోలెడు మంది మంత్రులుగా ఉన్నారు వీళ్ళు ఎవ్వరు జాతీయ పతాకాలు ఎగరవేయలేదా కశ్మీర్లో అంటే మీరు దేశద్రోహాన్ని పాల్పడ్డే కదా అంటే మీ అధికారం కొరకు మీ పదవుల కొరకు మీకు మంత్రివర్గంలో ఉండడం కొరకు చివరికి జాతీయ పతాకాలు కూడా ఎగరవేయకుండా మీరు ఊకున్నారా నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే అలా చేయలేదని అనుకుంటున్నాను నాకు తెలియకుండా ఉండి పోవచ్చు మరి బీజేపీ కార్యకర్తలకు వాళ్ళకి ఎక్కువ తెలుసు కదా వాళ్ళు ఏం చేశారు అనేది అందువల్ల ఈ రకమైన ప్రచారాన్ని ఎవరు చేసినా తప్పే అందువల్ల కశ్మీర్లో ఉద్రిక్తత ఉన్న మాట నిజం కశ్మీర్లలో వేర్పాటువాద శక్తులు ఉన్నమాట నిజం కాశ్మీర్లో పాకిస్తాన్ జెండాలు ఎగరేసిన సందర్భాలు కూడా కొద్దిమంది చేసిన మాట నిజం కానీ వాళ్ళు ఆ మొత్తం కాశ్మీరీ ప్రజలంతా పాకిస్తాన్ జెండా ఎగరవేయలేదు పాకిస్తాన్ కాశ్మీరీ ప్రజలందరి దేశ భక్తిని మనం ప్రశ్నిస్తే కశ్మీర్ మనం మిగలదు నా ఆవేదన అదే మన కాశ్మీర్ లో ఉన్నటువంటి మొత్తం ప్రజలంతా దేశద్రోహులు అనుకున్నాక అసలు కశ్మీర్ మనతో ఎట్లా ఉంటది ఎందుకు ఉంటది ఆలోచించాలి కదా అసలు ఈ దేశంలో కాశ్మీర్ ను ఈ దేశం నుంచి విడగొట్టాలని చూస్తున్న కుట్ర కదా ఇది సో అక్కడ ఉన్న ప్రజలందరినీ దేశద్రోహులని అక్కడ ప్రజలందరూ పాకిస్తాన్ జెండాలు పట్టుకున్నారని అన్న తర్వాత మరి ఇమ్రాన్ ఖాన్ లాంటి వారికి బలం చేకూరుతుంది కదా అందువల్ల దయచేసి కాశ్మీరీ ప్రజల దేశభక్తిని పూర్తిగా శంకించి కశ్మీర్ ఈ దేశంలో భాగమే కాదన్నట్టు పాకిస్తాన్ కాలనీగా దీన్ని అభివర్ణించేటువంటి వ్యాఖ్యలు మనం తీవ్రంగా ఖండించాలి ఎస్ కశ్మీర్ లో ఉద్రిక్తత ఉన్నమాట నిజం ఉద్రిక్తత ఉన్న సమయంలో ఇలాంటి అవా దుర్మార్గాలు కొంతమంది చేసిన మాట ఉండదు అట్లంటే భారతదేశంలో కూడా మావోయిస్టు ప్రాంతాల్లో ఆగస్టు పదిహేను బ్లాక్ డేగా జరుపుతారు మరి మన దేశంలో ఇంటర్నల్ కూడా జరుగుతున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి కదా మేము ఉస్మాన్ సిట్లో చదువుకున్న రోజుల్లో అనేక సందర్భాల్లో అక్కడ ఉన్న వామపక్ష సంఘాలు అతి వామపక్ష అతివాద సంఘాలు నక్సలైట్ సంఘాలు చాలాసార్లు బ్లాక్ డే జరిపేవాళ్ళు నల్ల జెండా దగ్గర ఇచ్చేవారు అంటే అర్థం భారతదేశం కాశ్మీర్ హైదరాబాద్ కాదు కదా అందువల్ల కొన్ని రకాల దూరంలో మనం ప్రశ్నించాల్సిందే ఖచ్చితంగా కాశ్మీర్ లో పాకిస్తాన్ జెండా దగ్గర వేస్తే వాళ్ళపై కేసులు పెట్టాల్సిందే అరెస్టులు చేయాల్సిందే కానీ కశ్మీరీ ప్రజలంతా ఇక పాకిస్తాన్ జెండా దగ్గర వేస్తున్నారనే ఎగ్జాగరేషన్ పోతే చివరికి అర్థం ఏంది పాకిస్తాన్ అదే అంటుంది కదా కశ్మీర్ లో ప్రజలు మా వాళ్ళు మాతో ఉన్నారంటుంది ఇప్పుడు మనం చేసే ప్రచారం కూడా పాకిస్తాన్ అనుకూలంగానే ఉంది కదా ఎవరు పాకిస్తాన్ ఏజెంట్లు అవుతున్నారు ఈ ప్రచారం చేసేవాళ్ళే కదా పాకిస్తాన్ ఏజెంట్లు నేను కాదు కదా అందువల్ల ఇవాళ హోంమంత్రి వేస్తున్నాడు కానీ హోంమంత్రి ఒక లక్షలాది మంది కాశ్మీరీ ప్రజల సమక్షంలో వేస్తే సంతోషపడతాము కానీ మొత్తం వేలాది మంది మిలిటరీ బలగాలు పెట్టుకొని మధ్యలో జెండా ఎగిరేస్తే జాతీయ పతాక ఔన్నత్యం దెబ్బతింటుంది కదా జెండా ఎగరేయాలని కోరుకుంటాం ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నా జాతీయ పతాకం కశ్మీర్ లో ఎగరాల్సిందే ఎందుకంటే కశ్మీర్ భారతదేశంలో అంతర్భాగం కానీ జాతీయ పతాకం దేనికి సింబల్ స్వేచ్ఛకు సింబల్ మరి అక్కడ స్వేచ్ఛగా ప్రజలంతా తిరిగేటట్టు ఉండాలి కదా అది కోరుకోవడం దేశద్రోహం ఎట్లయితుంది ఇవాళ అసలు ఈ నిర్బంధం నుంచి అణచివేత నుంచి విముక్తి పొందిన భారత జాతీయ పతాక సింబల్ కదా ఇవాళ మిలిటరీ వేలాది మంది మిలిటరీ బలగాల మధ్య అసలు హోంమంత్రికే స్వేచ్ఛ లేని పరిస్థితులు జెండా ఎగిరేస్తే అది జెండ అది జాతీయ పతాకాన్ని గౌరవించిన వాళ్ళు అవుతామా అయినా ఎగరవేయాలి ఎందుకు ఎగరవేయాలంటే టు అసర్ట్ అవర్ సావర్నిటీ ఓవర్ కశ్మీర్ అంటే భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని 
చాటి చెప్పడం కొరకు ఎగిరవేయాలి కానీ ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అంటే సాధారణ కాశ్మీరీ ప్రజలకు సంబంధం లేకుండా హోంమంత్రి వెళ్ళి మిలిటరీ బలగాలను భారీ ఎత్తున మోహరింపజేసుకొని ఎటు చూసినా మిలిటరీ పారామిలిటరీ బలగాల మధ్య జెండా ఎగిరేయడం కన్నా వేలాది మంది లక్షలాది మంది కాశ్మీరీ యువతీ యువకులు భారత జాతీయ పతాకాన్ని పెట్టుకొని జై హింద్ అని నినాదాలిస్తున్న మధ్యలో నా జాతీయ పతాకం కాశ్మీర్లు ఎగరాలని కోరుకుంటాను